哈喽，大家，我是吉林。前不久，我们的周末的女武神十三位传奇人类代表进行了介绍。那么，本期我们接着介绍一下神明方的十三位代表。注意，人物的介绍顺序会按照出战名单来，以在比赛中登场的人物会结合漫画设定来补充。视频中含有部分剧透，大家可以自行选择观看。第一位神明代表是出战第二场比赛对战亚当的众神之王宙斯。宙斯的名号那是相当的响亮，是希腊神话中统治世间万物的至高神王，是奥林匹斯十二主神之首。他掌控着天气和气候，常以雷电为武器，维持天地间的秩序。在奥林匹斯的许多神奇和希腊英雄，都是他和不同女子生下的孩子，比如战争女神雅典娜、战神阿瑞斯、太阳神阿波罗等。而在女武神漫画里，宙斯被塑造成了一个战斗狂。女武神布伦希尔德正是利用了宙斯酷爱战斗这点，才由此展开了这场人神之战。宙斯是神明方第二场出战的选手，与之对战的是人类之父亚当。漫画里的宙斯常戴下是一副瘦小老头的形象。但战斗状态下会变成个肌肉壮汉，力量和速度提升到极致。此状态下能使出拳法“黄昏流星拳”和腿法“神之斧”，更有着王牌绝招“超越时间之拳”，可以达到无限接近时间静止的速度。但这些招式都被亚当用神趋势给复制了，可以说给克制的死死的。直到最后，宙斯开启了终极形态——阿托摩须。将全身肌肉进行压缩，此状态下的速度和力量都突破了极致。虽然仍旧被亚当复制，但时间一长，高强度的复制让亚当达到了身体的极限，就这么正面耗死了亚当，替神明方拿下了第二场比赛的胜利。宙斯的力量在整个选手席里都是天花板级的，要不是被亚当完美复制，我还真想不到有谁能正面与之抗衡，这般实力也无愧为众神之父。第二位神明代表是跳槽的人类方出战第六场对决的释迦牟尼。虽然临阵跳槽，但按照出战名单来，还是将释迦放到了神明方介绍。历史中的释迦可谓是家喻户晓的传奇人物，年少时舍弃王族生活，出家修行，苦修多年后大彻大悟，一朝成佛，并创立佛教，号称了世界三大宗教之一。在我国信徒眼里，释迦也有另一个尊称，那便是全知全能的如来佛祖。而女武神漫画里将释迦刻画成了一个性格洒脱、唯我独尊的神明，完全不把宙斯等主神放在眼里，甚至登场后直接就跳槽替人类方出战。在和林福的对决中，他手持能变化多种形态的六道棍，再加上 Buck 扮的未来式，打的是游刃有余。直到魔王波旬出现，他才感受到了压力。他的人格魅力打动了林福，化为了神器大元气到零，最终以一招大涅盘斩将魔王波旬当场斩杀。施加可以说是一人完成了对林福和波旬的双杀，所展现的实力也是出战选手里最顶尖的。人格魅力征服队史的同时，也征服了所有观众。其出战时的那句“神明不救，那就由我来救”，看的人是热血沸腾。第三位神明代表是早早登场但一直没有出战的诡计之神洛基。北欧神话里的洛基象征着谎言和诡计，亦或是火焰，是个出色的变形者和魔法师，经常变成奇奇怪怪的东西，比如母马和海豹等。他经常制造恶作剧，作弄别人，被称为诡计之神。但也有人认为，他运用聪明的头脑给诸神带来许多好处，也被视为智慧之神。在女武神漫画里，洛基初登场时便展现了他的变身能力，变成了雷神索尔。嘴里说着轻浮的话，但也因为亚当能和最强形态的宙斯对战而羡慕不已，内心也极度渴望战斗。后来更是看出了释迦的反叛之心，差点就在后台打起来了。作为名单上第三位神明代表，但目前到第九场比赛也并未出场。请您猜测，很可能会安排与同样会模仿术的大预言家对战。就两人的性格和技能来说，相信还挺接近的。第四位神明代表是出战第九场比赛的太阳神阿波罗。希腊神话中的阿波罗既是太阳神，也是预言、音乐和医药之神。他有着俊朗的外表，是所有男神中最具典雅和才华的神。在荷马史诗中，也将阿波罗称为弓箭之神、金箭王。有时携带银弓和箭筒，有时佩戴着金箭。在女武神漫画里，同样将阿波罗塑造成了一个因万千少女欢呼的美男子，不过性格多少有些张狂自恋。在目前的剧情里，只展现了他心仪灵活的身法，以及一柄能化作竖琴、盾牌、剑矢的神器阿尔忒弥斯之弦。当然，在希腊神话里，阿尔忒弥斯是阿波罗的孪生姐姐，也是十二主神中的狩猎女神。维村老师由此用意，或许在和文能通过阿波罗的回忆解释这笔神器。照目前的剧情发展来看，对战斯巴达王的阿波罗胜算还是挺高的。第五位神明代表是出战第二场比赛的海神波塞冬。波塞冬是宙斯和哈里斯的兄弟，掌管着海洋，通常形象为手持三叉戟，有浓密的头发和长长的胡须。时常骑着海洋生物或海神车，驶过波涛汹涌的海洋，击碎岩石，从裂缝中流出清泉，浇灌大地，使农民五谷丰登。但愤怒时也会降下天灾，掀起滔天巨浪，引发风暴、海啸和地震。在女武神漫画里，波塞冬被刻画成了一个藐视一切的大海暴君，心里遵循着完美的神念。
。漫画剧情里，甚至捏造出了奥林匹斯第十三位主神暴神阿托摩须，因为其愚昧的性格，因而挑起神界战争，被波塞冬当场就给秒杀了，最终才变成了十二主神。但也正因为谁也不放在眼里的性格，在与佐佐木小四郎的对决中，轻敌导致小四郎越战越强。更是在战斗中突破自我，被其斩杀。整场比赛，波塞冬就只用了寥寥数招，其真正的实力有多强，想必已经没人会在意了。第六位神明代表是日本的英雄神素歌明尊，他有个大家熟知的称号“须佐之男”，是日本太阳女神天照和夜神月度的兄弟，是守护海洋的神。其性格变化无常，时而凶暴，时而英勇。最著名的事迹便是斩杀了八岐大蛇，从其尾部取得了天丛云剑，也就是草之剑。能有斩杀妖兽大蛇的能力，须佐之男的实力可见一斑。目前在女武神漫画里，苏格明尊并未正式登场，期待在后文能有一个不错的人物设定。第七位神明代表是出战第四场对决的海格力斯。海格力斯是希腊十二主神中的大力神，是神王宙斯和凡间女子所生，是半人半神的英雄，天生力大无穷，是希腊神话中力量和勇气的化身。其最为人称道的事迹，便是完成了十二项不可能完成的任务，途中还顺道解救了普罗米修斯。后来在奥林匹斯诸神与巨人族的战争里，也立下了卓越功劳。在女武神漫画里，海格力斯同样是正义与勇气的化身，是少有的反对人类出没提案的神明，准备在赢下比赛后，再亲自向众神提出救赎人类的请求。在和开膛手杰克的街头对决中，他一直以正面抗衡杰克的各种诡计。除了一身巨力外，还拥有这坚不可摧的身躯，已经完成了十二项任务而获得的十二项神器。手中棒子能幻化成各种曾打败过的怪物，有怪鸟、蛮牛、石头，也能唤出地狱三头犬，化作燃烧生命的刺青。在正面对抗上，海格力斯不惧任何人，但输就输在他单纯的头脑和对人类的信任和喜爱。被狡猾的开膛手杰克先后骗了好几次，最终才败在了其手上。甚至在生命的最后一刻，他还拥抱着眼前刺穿自己的杰克，告诉所有人他一直都深爱着人类。这场比赛虽然战斗场面或许没有其他场次那么惊艳，但在我的眼里绝对是最精彩的之一。深爱着人类、正义凛然的海格力斯，最终败在人类的狡猾和计谋里，但也不曾改变他对人类的看法。这般人格魅力已经超越了比赛本身，让全场观众甚至对手都致以敬意。第八位神明代表是首场出战对决战神吕布的雷神索尔。索尔是神王奥丁的孩子，在北欧神话里是雷电之神，是诸神之中最强大的神，一生中几乎无人能敌。他手持雷神之锤妙尔尼尔，对抗巨人族入侵，保护着阿斯加德。其形象多为红头发和胡子的壮汉，性格豪迈粗暴，酒量也十分惊人。传说中，索尔有个一生的宿敌，巨蟒夜蒙加德，后来在大战中与其同归于尽。在女武神漫画里，索尔被刻画成了一个高冷帅哥，霸气十足，但也少了份豪迈和粗犷。其实力当然也是天界天花板级的，在与吕布的对决中，以雷锤、硬钢、方天画戟是一点也不落下风。直到后来，他的神器手套被吕布击碎，才真正解放了全部实力。原来那副手套是为了抑制索尔的力量。雷神妙尔尼尔也从沉睡中苏醒，即便是吕布使出了能一击划破云层的天三绝技，也没能敌得过索尔。和其他场次打得断胳膊断腿不同，索尔是以绝对优势战胜吕布，无愧为天界最强之神。第九位神明代表。是出战第六场对决的皮沙门天，准确说，出战人员是皮沙门天融合七福神，其余六人变成的灵符。灵符是魔改人物，先放到后面再说。先说说这七福神，是来自不同宗教的七位掌管幸福的神，分别是商业之神惠比寿、招福之神大黑天、福德自在神边财天、不老长寿神寿老人、三德之神福禄寿、弥勒菩萨布袋和尚以及无量智慧神皮沙门天。七福神类似于我国的八仙。其中的皮沙门天是一介武神，身披铠甲，手持宝塔和宝棍，也有人将其视为多闻天王，也就是佛教四大天王之一。而在女武神漫画里，皮沙门天在形象上倒是挺符合武将的姿态，隐隐有种七福神主持人的样子，并且在和世家开战前，便以皮沙门天为主体，依次将其余六福神都融合进体内，最终才诞生了代表滔天灾害的灵符。灵符其实原本也是个给人们带去幸福的神。可因为他所到之处都会将人们的不幸吸入自己体内，结果得到幸福的人类却不断堕落，令他失望透顶，最终将体内的不幸转化成了极致的憎恶，成了邪神。然而就在他将要动手杀人时，被他残存的善念阻止，由此才分裂成了七福神，行走于人间，带去幸福。灵符的实力其实不弱，首领那变化自如的血符给了世家不小的压力，心里残存的善念最终被世家所点醒，变回了从前天真无邪的灵符。然而谁也没想到，苍蝇王早在灵符身上动了手脚，将其当做了棋子，召唤出了冥界魔王波旬。世家和波旬的比斗，这里就不细说了。灵符最终化作神器为世家所用，战胜了波旬。这场对决可谓是一波三折。
。从一开始登场的皮沙门天几人，到灵符，最后到魔王波旬，都是精彩绝伦。单从战斗力来看，皮沙门天和灵符不好说，倒是给世家程度到了顶级。第十位成名代表是古埃及神话里的死神阿努比斯，人生胡狼头的经典形象，曾出现在各大电影小说里。阿努比斯象征生命与死亡，引导死者通往另一个世界。传闻中，他掌管着尸体防腐的办法，将死者织成木乃伊，送入墓穴，掌管他们的灵魂，并守护他们顺利进入天堂。他还被认为是神秘力量的守护神，可以帮助人们排除邪恶力量，保护他们免受恶魔和鬼魂的侵袭。在法老的墓葬中，阿努比斯神的形象和图案就经常出现，作为灵魂的守护者。在女巫神漫画里，阿努比斯暂时只出现在出战名单里，也不知道美村老师会安排其与谁对战。第十一位神明代表是北欧神话里的众神之王奥丁。奥丁是个独眼白发的神明，头戴鹰盔，身披金甲，手持永恒之枪冈格尼尔，肩上还有两只渡鸦，飞遍九界向奥丁汇报。奥丁执掌着预言、王权、战争与死亡。他曾预言到诸神黄昏的来临，派出了女武神去收集死者之魂，成为英灵战士。但在那场末日中，他仍是死在了摩兰芬利尔手里。在女巫神漫画里，奥丁同样是独眼的形象，但没有白发，肩上也有两只渡鸦，暂时还未安排上场。女巫神背景的设定虽然融杂了希腊、埃及等神话，但从奥丁的某些言语能看出，这次诸神黄昏背后肯定也少不了他的身影，或许会作为神明方压轴登场的王牌出战。第十二位神明代表是出战第八场比赛的苍蝇王别西卜。别西卜是所罗门七十二柱魔神之一，被视为引起疾病的魔鬼，在各种著作中他有不同的称号。也有将其定义为地狱的帝王，在《石狮失乐园》中，别西卜是地位仅次于路西法的堕天使。也有人将七宗罪和别西卜联系到一块儿的，其中对应的是暴食。而这些形象中最有名的，当属巨大的苍蝇，故被称为苍蝇王。而女武神漫画里，则是将别西卜刻画成了一个深性善良的神明，外表也是个帅小伙形象，但因为其体内埋藏着撒旦的诅咒，令他亲手将好友和挚爱杀死，就此堕落至冥界。到了冥界，他又去挑战冥王哈里斯。虽然没有打过，但却得到哈里斯的认可，给了他一柄神奇权杖。后来，他便搞起了奇怪的科研，先后复活了魔王波旬以及被波塞冬杀死的希拉尔哥阿托摩须。在出战第八场比赛和特斯拉对战里，他展现出了惊人的战斗天赋，左手是最强之盾，右手是最强之矛。面对特斯拉那闪转腾挪的身法，他应对起来丝毫不落下风。后来更是用权杖使出了毁灭性的大招，虚神重伤了特斯拉，最后破解了特斯拉所有先权之力，将其打败。为神明方拿起了重要的一分。第十三位神明代表是出战第五场比赛的印度至高神湿婆。湿婆是印度教三大主神之一，象征着毁灭与创造。神话里的湿婆全知全能，形象多被描绘成三眼四手，但其性别并不固定，是根据相的不同随时变化。湿婆还被称为舞蹈之王，所跳的宇宙之舞掌握着世界的毁灭与重生。在女武神漫画里，尸婆确实是三眼四臂的形象，但其能力显然和其他神一样，受到了极大的削弱。从数以千计的印度众神中一路打到顶峰，尸婆竟靠的是一手强悍的肉搏能力。想来是因为对手是日本相扑力士，所以将尸婆的能力也展现在了近身格斗上。在与雷电对决中，虽然一开始被雷电废掉了一只手，但跳完尸婆之舞后，身法变得诡异莫测，速度也变得越来越快。所挥出的每一拳每一脚都带着火焰，最终在损失三只手臂为代价后，以腿技对决雷电掌法，一脚融掉雷电的手掌，拿下了第五场比赛的胜利。虽说世婆确实削弱太多，但整场比赛是看得热血沸腾，以对手最擅长的领域将其击败，这才真正说明了世婆的实力强大。好了，以上就是女武神十三位神明代表的简要介绍了。本期视频只是结合漫画设定进行了简要的介绍，在视频最后或者起灵主页都能找到人类方代表的介绍，以及中文的女武神漫画全面的详细解说。那么喜欢女武神系列的，别忘了点赞和关注哦。本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期见。